So, uh, in this class, I am going to talk with you about preposition. Here you can see preposition, ekti sentence ba bakke alongkar. Alongkar jamon ekjon manushe shundor jo bariye day. Temni preposition bakke bebhorer madhu me bakke orthe shundor jo bere jai. Pre shobder ortho hote purbe aur position shobder ortho hote abusthan. Athoye J word noun athoba pronoun er purbe boshe sentence er shate onno kono word er shampor ko istapon kore ta ke preposition bolte. Ki bolna? J word noun athoba pronoun er purbe boshe sentence er shate onno kono word er shampor ko istapon kore ta ke preposition bolte. For example, he goes to school. A school er agar je two ta boshe, eta hote chamar preposition. We live on rice. আমরা ভাতের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকি এই অনটা এই রাইসের আগে বসছে আই কাম ফ্রম ইউকে আমি ইউকে থেকে আসি ইউকে মানে কি ইউনাইটেড কিংডম তো এই ফ্রমটা প্রিপজিশন এই দেশের আগে বসছে তো প্রিপজিশনের মেইন ব্যবহারটা কি অবস্থানটা কোথায় নাউন অথবা প্রোনাউন এর পূর্বে বসবে আদারওয়াইজ কিন্তু হবে না এটা আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তো আমি আবারো বলছি প্রিপজিশন জিনিসটা কি দেখেন এটা হচ্ছে অলংকার আমি আগেও আপনাদের বলছি মনে করেন একটা মেয়েকে সাজালে যেমন সুন্দর লাগে হাতে চুরি কানের দুল নাকের নলক গয়নাগাটি পরালে নতুন বউকে সাজালে সুন্দর লাগে না একটা ছেলে যখন কোট শার্ট বুট টাই পরে তখন তাকে যেমন সুন্দর লাগে এই প্রিপজিশন বাক্যে ব্যবহার করলে এই বাক্যকে সুন্দর লাগে মানে এটা বাক্যকে ডেকোরেট করে সাজায় সুসজ্জিত করে প্রিপজিশন বাক্যের যে মেইন কোন অংশ এরকম না মানে আপনি যদি প্রিপজিশন না বসান আপনার যে সেন্টেন্সের অর্থ আসবে না বিষয়টা এরকম না বাট যদি বসান তাহলে কি হবে এবং বসাতে হয় মোস্ট অফ দ্য সেন্টেন্স প্রত্যেকটা ইংলিশ সেন্টেন্স এ প্রায় আপনি এই প্রিপজিশনের ব্যবহার পাবেন দেখবেন যে প্রিপজিশনের ব্যবহার আছে এটা সেন্টেন্সের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয় সেন্টেন্স কে ডেকোরেট করে তো দেখেন এখানে দেওয়া আছে প্রিপজিশন ডিকশনারি মানে প্রিপজিশন গুলো কিন্তু মেইনলি কোন অর্থ হয় না নির্দিষ্ট আকারে কোন প্রিপজিশনের অর্থ হয় না এক একটা প্রিপজিশন বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন রুল স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেন্টেন্স এ বসে তো এই জিনিসটা আমাদের শিখতে হবে তারপরেও মেইনলি যে অর্থটা দিয়ে থাকে জিস্ট যতটুকু আর কি হতে পারে সেইটা আমি এখানে আপনাদের দিয়ে দিয়েছি তো এইটা আমি আগে একটু দেখাবো বুঝাবো তারপরে এইখানে দেখেন এই যে নিম্নে ত্রিশটা প্রিপজিশনের ব্যবহার এখানে দেওয়া আছে এই ত্রিশটা প্রিপজিশন তো দেখেন একদিনে তো সবকিছু সম্ভব না কাবার করা একদিনে সব পারবেন না হবেও না বাট আমি দেখাই দিব বুঝাই দিব দেওয়ার পরে এর ভিতর থেকে আবার কিছু বাসাই করা প্রিপজিশন আছে এখানে দশ থেকে বারোটা আছে লাস্টে বাসাই করা যেগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেগুলো আপনার দরকার হবে মানে জাস্ট এই বারোটা যদি আপনি জানেন ভালোভাবে বারোটার ব্যবহার যদি জানেন তাহলে আপনি খুব ভালোভাবে আপনার কথা বলা বা রিটেন ইংলিশ চালিয়ে নিতে পারবেন প্রিপজিশন দিয়ে তো প্রিপজিশন কিন্তু অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনি যে কোনো ইংলিশ সেন্টেন্স এ প্রিপজিশনের ব্যবহার দেখবেন কমনলি একটু খেয়াল করেন নাম্বার ওয়ান আগে এটা পড়তে হবে আপনাদের হ্যাঁ আর দেখেন একদিনে সব সম্ভব না বাট আমি আপনাদের কি বলছি আমার এই কোর্সটাই কিন্তু হিউজ পরিমাণে ক্লাস আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না আমি কিন্তু প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিক্যাল ইংলিশের উপর আপনাদের ক্লাস নিব আপনার প্রচুর রিডিং প্যাসেস পাবেন ট্রান্সলেশন পাবেন ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং পাবেন প্রেজেন্টেশন পাবেন সেই সমস্ত জায়গায় যখন আমি যাব প্র্যাকটিক্যাল ইংলিশে যখন আমি যাব তখন এই প্রিপজিশন যে সেন্টেন্সের যেখানেই থাক না কেন আমি আপনাকে স্মরণ করাই দিব যে দেখেন এখানে এই প্রিপজিশনটা কিন্তু এই কারণে হয়েছে এইভাবে আস্তে আস্তে দেখতে দেখতে বুঝতে বুঝতে হয় একদিনে তো সব কিছু হয় না বাট একটু বোঝার ট্রাই করেন এটা কঠিন লাগবে না আমি অনেক সুন্দরভাবে বুঝাবো আপনি বুঝতে পারবেন ঠিক আছে আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে নির্দিষ্ট দিকে প্রতি বা পর্যন্ত বোঝাতে এই টু প্রিপজিশনের ব্যবহার হয় কি বলছি নির্দিষ্ট দিকে প্রতি বা পর্যন্ত বোঝাতে তার মানে কি যেমন আমরা বলি না হি গোস টু স্কুল আই গো টু মার্কেট সেই স্কুলে যাই আমি বাজারে যাই এই যে কোন একটা দিকে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটা দিক অথবা কারো প্রতি বা পর্যন্ত দ্যাট মিন্স সে আমার কাছে আসে সে আমার কাছে আসে হি কামস টু মি হি কামস টু মি আমি তার কাছে যাই আই গো টু হিম এই যে কোনো মানুষের কাছে 
আসা যাওয়া বোঝাতে কারো প্রতি বা কারো পর্যন্ত বোঝাতে হ্যাঁ এই টু প্রিপোজিশনটা বসে মানে কোন দিকে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করেন পরেরটা যদি দেখেন তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারবেন দেখেন এই পরে একটা শব্দ আছে টু আওয়ার্স এটা একটু আনফ্যামিলিয়ার লাগতে পারে আমার আপনার কাছে অপরিচিত লাগতে পারে বাট দিস ইজ আ প্রিপোজিশন টু আওয়ার্স ওয়ান নির্দিষ্ট কোন গন্তব্য বা লক্ষ্য অর্জন করা বোঝাতে ব্যবহৃত হয় আই মিন আনসার্টেন ডেস্টিনেশন দ্যাট মিনস ফর এক্সাম্পল আমরা এরকম বলি না মনে করেন আপনি বাসা থেকে বাইরে যাচ্ছেন আমার আপনার মাকে বলছেন যে মা আমি একটু বাজারের দিকে যাচ্ছি বাজারের দিকে যাচ্ছি মানে আপনি ঠিক বাজার পর্যন্ত যাবেন কি না আপনি বলতে পারছেন না আপনি শিওর জানেন না হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছেন ওই দিকে আমরা প্রায় এরকম বলে থাকি নির্দিষ্ট দিক আমার কথা কি আপনারা বুঝতে পারছেন দুটো শব্দ পার্থক্য বুঝছেন টু এবং টু আওয়ার্স এবার দেখেন এগুলো ডিটেলস ইউজ আছে বাট মেইনলি যে অর্থে বসে আমি সেটা দেখাচ্ছি এটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট খেয়াল করেন অ্যাট স্থান বা সময় বোঝাতে অ্যাড বসে অথবা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অ্যাড বসে মানে কোন একটা জায়গা বোঝাতে জায়গা বলতে এটা হচ্ছে ছোট জায়গা হয় মেইনলি অ্যাডটা ছোট জায়গা রাখে বসে যেমন জেলা শহর উপজেলা শহর এদের আগে অ্যাড বসতে পারে অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের আগে ইনস্টিটিউশন ব্যাংক অফিস আদালত স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি এদের আগে অ্যাড বসে যেমন আপনি মনে করেন একটা কলেজে পড়াশোনা করেন সো আই স্টাডি অ্যাট কলেজ হয় অ্যাট আমি এই কোম্পানিতে চাকরি করি আই ওয়ার্ক ইন অ্যাট দিস কোম্পানি অ্যাট বলতে হয় এই ছোট ছোট জায়গা লাগে আমি এই ইউনিভার্সিটিতে পড়ি আই স্টাডি অ্যাট দিস ইউনিভার্সিটি অ্যাট ব্যবহার করতে হয় ছোট জায়গার আগে অথবা কোনো স্থান কোন ব্যাংক অফিস আদালত স্কুল কলেজ এদের আগে অ্যাড বসাতে হবে আর হচ্ছে নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট সময় মানে একদম সার্টেন টাইম এই যে আটটা নয়টা দশটা এগারোটা বারোটা যেমন আমি বলি না যে আমি আপনাদের রাত নয়টায় ক্লাস নিব সো কথাটা কিভাবে বলতে হয় দেখেন টাইম বোঝাতে নির্দিষ্ট টাইমের ভাবে অ্যাড বসে এরকম আই উইল টেক ইয়োর ক্লাস অ্যাট মেইনলি কিন্তু প্রিপোজিশনের ওইভাবে কোনো অর্থ হয় না আমি আবারও বলছি অর্থ হয় না নাইন পিএম এই যে তাহলে কি বললাম এই যে অ্যাট নাইন পিএম এরকম সার্টেন টাইম যদি বোঝাই নিউমেরিক যদি থাকে নয়টা দশটা এগারোটা একটা দুইটা এদের আগে অ্যাড বসে অলওয়েজ অ্যাড বসে তাহলে দুটো জায়গা বললাম একটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে কোন একটা জায়গা স্থান বোঝাতে তার আগে অ্যাড বসে ছোট স্থান হবে আর নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অ্যাড বসে এরপর হচ্ছে ইন মাস বা বছর কোন বড় স্থান কোন ভাষা বা বিষয় বা কোনো কিছুর মধ্যে বোঝাতে ইন বসে কি বললাম মাস বা বছর কোন বড় স্থান কোন ভাষা বা বিষয় বা কোন কিছুর মধ্যে বোঝাতে ইন বসে বোঝা ট্রাই করবেন ভালোভাবে বোঝা ট্রাই করবেন মাস বা বছর মানে কি যেমন হি ওয়াজ বর্ন ইন জানুয়ারি সে জানুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেছিল দেখেন আমি যদি এরকম বলি হি ওয়াজ বর্ন ইন হি ওয়াজ বর্ন ইন জানুয়ারি সে জানুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেছিল এই যে মাসের আগে মাসের আগে এই ইন প্রিপোজিশনটা বসে ইন অথবা যদি বছর বসে মনে করেন যদি বলি সে উনিশশো সালে জন্মগ্রহণ করেছিল সে উনিশশো সালে জন্মগ্রহণ করেছিল তাহলে কি হয় হি ওয়াজ পর্ন ইন নাইনটিন এই দেখেন এই যে জন্মগ্রহণ করেছিল আমি ওয়াজ বর্ন বসাচ্ছি এটা কোন টেন্স কেউ বলতে পারেন এটা কেন বসে এখানে এরকম এটা কোন টেন্স বা কেন বসে এই যে ওয়াজ বন ওয়াজ এর পরে কি হয় পাস্ট টেন্স এরকম হয় এটা কি কোন স্ট্রাকচার এটা অ্যাকচুয়ালি কোন টেন্স বলতে পারেন কেউ 
मारा गो जख्तर जन्मशाल प्रकाश कर कारण हम व्यक्ति जो जन्मग्रहण कर जन्मग्रहण करें पैसिवर सेंस टाइम सबजेक्ट करते सबजेक्ट के जन्मग्रहण क्यों निजे करना जन्म ग्रहण जन्म मृत्युबरण कर क्षेत्र डायट बला जाए भार्बे पास फर्म पास फर्म क्यों जन्मग्रहण कर ले मरार क्षेत्र मरते जन्मग्रहण कर क्षेत्र से निजे जन्माते जन्म देखने बोझ हतो आगे देखें कखो जानते हैं लाइव क्लस करोर्स कर टाक दिए पढ़सें ये टाक देवर बेनिफिट हमारे लाइव क्लस बेनिफिट हमारे ये आउट नलेज गो पाटाई अपनी को जगह पाना कथा बुझे कि बार बार बोली भाषा बोझाते इन बसे विषय भाषा जेमन मन करें से बांगल् कविता लेखे हि रोएम इन बेंगल तो विषय भाषार आगे दीते हैं जेमन मन करें फुल फर्मे बोलेंथम दिन जरा इंट्रोडक्शन क्लस जिज्ञासा कर सबजेक्टे अनार्स करते कथा कि देखें आनी जस्ट ए रखम बोलते आई एम स्टार्टिंग आई एम स्टार्टिंग जे डिग्री ते पढ़ें से एम एम बी एस एस स्कूल नाम कलेज नाम आलदाटी तो जिन लिखते हैं 
একটা কলেজ থেকে আপনি বিএ এমবিএ কমপ্লিট করেছেন তাহলে আই হ্যাভ কমপ্লিটেড আই হ্যাভ কমপ্লিটেড মাই ব্যাচেলর ডিগ্রি ইউ ক্যান সে দ্যাট মাই ব্যাচেলর ডিগ্রি বিভিন্ন ভাবে আপনি বলতে পারেন বাই বি এ অর মাই আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম এখানে এই যে আপনি বলতে পারেন আই এম ডুইং মাই আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম এই বি এ অনার্স এর জায়গায় এটাও লেখা যায় তো আই হ্যাভ কমপ্লিটেড বি এ ইন ইংলিশ মানে যখন আপনার প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে যায় তখন কিন্তু আর এই অ্যাড দেওয়া লাগে না এখানে ফর ফ্রম দিতে হয় থেকে মানে কোন জায়গা থেকে আপনি সম্পন্ন করেছেন ফ্রম ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা কিন্তু আপনি যদি আপনি যদি চলমান থাকেন মানে পড়াশোনা করতেছেন রানিং স্টুডেন্ট সেই জায়গা তখন এই অ্যাড বসাতে হয় অ্যাড বোঝা গেল আর যদি কমপ্লিট করে থাকেন ফ্রম ফ্রম মানে থেকে বুঝতে পারছেন বিষয়টা কি বললাম তো কোনো বিষয় বা ভাষা এর আগে ইন বসে যেমন এই যে ইন ইংলিশ ইন বেঙ্গলি ইন ইকোনমিক্স ইন ম্যাথমেটিক্স এদের আগে ইন বসাতে হয় আর হচ্ছে মাস অথবা বছরের আগে ইন বসে দেখেন আবাউট মানে সম্পর্কে বিটুইন দুইজন ব্যক্তির মধ্যে বোঝাতে বিটুইন বসে আমং দুই এর অধিক ব্যক্তির মধ্যে বোঝাতে এমং বসে যেমন ডিভাইড দ্য ম্যাঙ্গো বিটুইন টু ফ্রেন্ডস দুইজন বন্ধুর মধ্যে বা বিটুইন রাম অ্যান্ড রহিম রাম এবং রহিমের মধ্যে আমটা ভাগ করে দাও কিন্তু যদি বলি ডিভাইড দ্য ম্যাঙ্গো এমং রাম রহিম অ্যান্ড করিম রাম রহিম এবং করিমের মধ্যে আমটা ভাগ করে দাও মানে দুইজনের অধিক ব্যক্তির মধ্যে কিছু বোঝালে এমং বসে দুইজনের মধ্যে বোঝালে বিটুইন বসে এগেনস্ট বিরুদ্ধে অ্যাক্টোস আফটার বিফোর অন এই প্রিপোজিশনটা একটু দেখেন আগে একটু বলি এখানে একটু খেয়াল করেন এখানে তিনটা প্রিপোজিশন একসঙ্গে দেখবেন দেখেন অন অ্যাবো অ্যান্ড ওভার দেখা যাচ্ছে দেখেন এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট ক্লাস এই প্রিপোজিশনের ক্লাসটা ভালোভাবে বোঝার ট্রাই করবেন এই তিনটা প্রিপোজিশনেরই একটা কমন মানে হচ্ছে উপরে অনের মানে উপরে অ্যাবোভ মানে উপরে আবার ওভারের মানে হচ্ছে উপরে তিনটা প্রিপোজিশনের কি বলছি একটা কমন মানে আছে সেটা হচ্ছে তিনটারই মানে উপরে প্রথমত এই মানেটা আগে বোঝেন বাট কোন উপরে দেখেন অন হচ্ছে স্থির বস্তু স্পর্শ করে বোঝাতে বসে অ্যাবোভ হচ্ছে স্থির বস্তু স্পর্শ না করে উপরে বোঝাতে বসে ওভার হচ্ছে চলমান বস্তু স্পর্শ না করে উপরে বোঝাতে বসে আগে এই এই বিষয়টা আগে বলছেন আমি আবারও বলছি অন অ্যাবোভ এবং ওভার তিনটা প্রিপোজিশনের একটা কমন মানে আছে সেটা হচ্ছে কি উপরে ঠিক আছে যেমন আমার টেবিলের উপর একটি ল্যাপটপ আছে তো আমি বলছি যে দ্য ল্যাপটপ ইজ অন মাই টেবিল বা আমার টেবিলের উপর একটি মোবাইল আছে তো দ্য মোবাইল ইজ অন মাই টেবিল মানে ওই মোবাইলটা টেবিলের সঙ্গে স্পর্শ করে আছে অবজেক্টকে স্পর্শ করে যদি কোনো কিছু থাকে তখন সেটা আমার কি অন বসে বাট যদি স্পর্শ না করে উপরে বসায় যেমন মনে করেন আমার মাথার উপর একটা সিলিং ফ্যান আছে অথবা একটা লাইট আছে কারেন্টের বাল্ব আছে এখন আমি বলছি যে দ্য লাইট ইজ অ্যাবোভ মাই হেড এখানে অবজেক্টটা কি আমার আমার হেড আমার মাথা এখন এই আমার মাথার সাথে ওই লাইটটা কিন্তু স্পর্শ করে নেই মাথার সোজা উপরে মাথার সঙ্গে স্পর্শ করা না বা ওই ফ্যানটা আমার মাথার উপরে আছে বাট মাথার সঙ্গে টাচ করে নেই এই জায়গাটাতে অ্যাবোভ বসে উপরে থাকে বাট অবজেক্টকে স্পর্শ না করে স্থির অবস্থায় থাকে আরেকটা হচ্ছে ওভার সেটা হচ্ছে চলমান বস্তু স্পর্শ না করে উপরে বোঝাতে ওভার বসে যেমন এই যে ক্রিকেট খেলা হয় না যখন দেখবেন একটা ব্যাটসম্যান সিক্স মারে তখন কমেন্ট্রিতে বলে যে হিট করে তখন ওই বলটা ওই ফিল্ড টাচ না করে উপর দিয়ে গতিশীল অবস্থায় সীমানার ওই পর্যায়ে পড়তেছে তো এরকম উপরে চলমান কোন বস্তু যদি বোঝায় তখন ওভার বসে যেমন দ্য বার্ড ইস ফ্লাইং ওভার দ্য ট্রি পাখিটা গাছের উপর দিয়ে উড়ছে এই যে পাখিটা গাছটাকে স্পর্শ না করে গাছের উপর দিয়ে উড়ন্ত অবস্থায় আছে অথবা একটা ছেলে মনে করেন একটা বড় দেয়ালের উপর দিয়ে লাভ দিচ্ছে দ্য বয় ইজ জাম্পিং ওভার দ্য ওয়াল হ্যাঁ এই যে জায়গাটা 
এই জায়গাটাতে মূলত ওভার বসে আবারও বলছি অন হচ্ছে স্থির বস্তুকে স্পর্শ করে উপরে বোঝাতে অ্যাব হচ্ছে স্থির বস্তু স্পর্শ না করে উপরে বোঝায় আর ওভার হচ্ছে উপরে চলমান অবস্থায় থাকে অবজেক্টকে স্পর্শ তো করবেই না আবার সেটা চলতে থাকবে আপনারা কি বুঝতে পারছেন এই তিনটা প্রিপোজিশনের মানে তিনটার মানে উপরে বাট এর পার্থক্যটা হচ্ছে এই আমাকে বুঝতে না পারলে বলতে হবে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আমাকে বলেন বুঝতে না পারলে বুঝতে পারছেন আচ্ছা এখন এইটা সারা এদের আরো ব্যবহার আছে সেটা হচ্ছে কোন বার বা তারিখের পূর্বে এই ওয়ান বসে কিন্তু বার বা তারিখ যেমন মনে করেন একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয় তো এই যে কথাটা এটার ইংলিশ আমরা কিভাবে বলি দেখেন এটা প্যাসিভ বয়েস যদিও প্যাসিভ বয়েস প্রচুর ইম্পর্টেন্ট শিখতে হয় এ দেখেন আহ ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে প্রিয়ঙ্কা সরকার বলতে পারবেন ইংলিশ একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয় তো আমি সাবজেক্টটা লিখলাম এরপরে আর কিছু বলতে পারবেন ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ এরপরে কি হতে পারে হ্যাঁ দেখেন ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে ইজ এটা হচ্ছে প্যাসিভ বয়েস অবজার্ভ বা হেল্ড পালন করা বা উদযাপন করা ইজ অবজার্ভ উদযাপন না পালন করা হয় অবজার্ভ দিতে হয় অথবা হেল্প দিতে হয় অনুষ্ঠিত হয় এ সি এল ডি সেলিব্রেট দিলে কেমন একটা হয়ে যায় হ্যাঁ সেলিব্রেট না কেমন একটা হয়ে যায় তো এটা দেওয়া বেটার তো দেখেন ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে ইজ অবজার্ভ অন টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি এই যে অন লিখলাম কোথায় বসলো তারিখের আগে মানে বোঝার ট্রাই করেন আমি যদি বলি যে ফেব্রুয়ারি মাসে মাতৃভাষা দিবস পালন করা আমি তারিখটা ঠিক জানি না তখন আপনি জাস্ট ইন ফেব্রুয়ারি বলতে পারেন মাসের আগে কিন্তু ইন বসে মাসের আগে ইন বসে কিন্তু যদি ডেট দেওয়া থাকে তারিখ তখন আপনাকে অন বসাতে হবে যে একুশে ফেব্রুয়ারি তখন অন টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি ইন দ্য সেম ওয়ে আপনার জন্মদিন অথবা কোনো অ্যানিভার্সারি ডে বার্থডে অথবা যে কোনো ডেট যদি থাকে তার আগে অন প্রিপোজিশন বসে ইভেন এই ফ্রাইডে স্যাটারডে সানডে মানডে টুইস টিউসডে ওয়েন্সডে থার্সডে ফ্রাইডে এদের আগে অন বসে যে কোনো বারের আগে অন বসে ঠিক আছে তাহলে আমার আবারও বলছি দেখেন এই টাইম রিলেটেড তিনটা প্রিপোজিশনের কথা আমি বলছি টাইম রিলেটেড একটু বলি খেয়াল করেন টাইম রিলেটেড তিনটা প্রিপোজিশন কি কি বলছি একটু বোঝেন টাইম রিলেটেড তিনটা প্রিপোজিশন হচ্ছে অ্যাট আরেকটা হচ্ছে আপনার ইন অ্যাট ইন আরেকটা হচ্ছে অন এই তিনটার ব্যবহার কি বললাম অ্যাট বসে হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে যেমন মনে করেন এই যে আমি বলি যে আমি আপনাকে নয়টায় ক্লাস নিব আই উইল টেক ইউর আই উইল টেক ইউর ক্লাস জানুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেছিল আর যদি সালও বসাই তাহলে উইন বসে যদি বলি হি ওয়াজ বর্ন অথবা জাস্ট হি ডায়েড ইন টু থাউজেন্ড নাইনটিন সেটা দুই হাজার উনিশ সালে জন্মগ্রহণ করেছিল তাহলে এখানে ইন বসে কিন্তু যদি মাস থাকে যে আপনি যদি বলেন যে সে ষোলোই ডিসেম্বর দুই হাজার উনিশে জন্মগ্রহণ করেছিল হুম তখন কিন্তু আপনার ওই ওয়ান বসাতে হয় যেমন হি ওয়াজ হ্যাঁ হি ওয়াজ তারিখ আর মাসে দেখেন বার বার এবং তারিখ এটাকে এইটার আগে অন বসে কিন্তু যদি শুধু মাস থাকে বা শুধু বছর থাকে সাল থাকে তাহলে ইন বসে যদি বলি হি ওয়াজ বর্ন 
on 16 december je sholo i december ekhane apnar just sal ta shudhu ei bhabe likhe dile hoye jay apnar 2019 ba jai bolen ha to jodi bishoy ta hocche eta bojho try koren jodi tarikh dewa thake on mash ba bosorer age in ar ekdom nirdishto shomoyer age at ei at ta kintu abar bolchi shudhu ei 9 ta 10 ta na jemon afternoon at afternoon bolte paren morning at morning evening at evening eta apni bolte paren kintu ei je ki bola jay apnar in the boshe jemon in the morning hoy in the afternoon hoy ei in boshe jodi da jukto kora hoy kintu da jodi na thake bhitore tokhon abar shudhu at boshe at morning at afternoon erokom to ei jayga ta ami aro dekhabo clear korbo to ekhane ektu bojhar try koren above gelo over ei over er aro byabohar ache jemon somogro orthe over boshe ba kotritto aro porte somogro orthe mane ki jemon ami sara bishwo bhromon korbo i will travel all over the world dekhchen ei je somogro orthe i will travel all over the world ba karor upor kotritto aro porte jemon he imposed some rule over me she amar upor kichu nirdeshona jari koreche kichu rule impose koreche imposed mane jari kora i m p o s e d erokom karor upor kotritto khatrate over boshe egulo shobi onek structure onek sentence dewa ache dekhte parben dekhen ei je ei biporit pashe bojhate abar over bosho over khub powerful ekta preposition biporit pashe mane ki jemon dekhen biporit pashe mane mone karon apni ekta jaygay thaken apnar bashar samne ekta canal ache Canal মধ্যে একটা নদী বা খাল যেটাই বলেন না কেন তার ওই পারে একটা বসতি আছে আপনার নেইবারস আছে প্রতিবেশীরা আছে তো আপনি বলছেন যে ওরা ওই গ্রামে বাস করে ওরা ওই পারে থাকে হ্যাঁ তাহলে দে লিভ ওভার দা ক্যানেল দে লিভ ওভার দা রোড তারা রাস্তার ওই পারে বাস করে এরকম বিপরীত পাশে বোঝাতেও ওভার বসে বিহাইন্ড বা বিহাইন্ড যেটাই উচ্চারণ করেন करेक्ट পিছনে Beyond a preposition take to unfamiliar lakte pare apnar oporichito lakte pare eta ektu bosen ei beyond ta ki janen dekhen nirdishto shomoy por ba kalponar bahire bojhate beyond boshe mainly eta kalponar bahire bojhay jemon practical ami ektu boli apni mone koren ekta gari kinben ekta bike kinben ekhon dokane giye bolchen ki bike tar dam onek beshi to apni ei murte bolchen je the price of this bike is beyond of my budget ki bollam dekhen the price of this bike is beyond of my budget mane ki je ei bike er mullo ta amar budget er baire amar shadder baire amar shimanar baire mane amar kache eto taka nei ei je beyond এটা প্রি পজিশন হ্যাঁ অথবা একটা ড্রেস কিনতেছেন অত টাকা আপনার কাছে নেই তো কি বলছেন দা প্রাইস অফ দিস ড্রেস ইজ বিয়ন্ড অফ মাই বাজেট বিয়ন্ড মানে আমার কল্পনার বাইরে আমার সামর্থ্যের বাইরে আমার কাছে এত টাকা নেই বুঝতে পারছেন আপনারা কি বলছেন বিয়ন্ড যেগুলো ইম্পর্টেন্ট আমি সেটাই ভালোভাবে দেখাচ্ছি একটু বোঝার ট্রাই করেন ইনটু মানে প্রবেশ বা গতিশীল অবস্থা রূপ পরিবর্তিত হওয়া বা দলে দলে ভাগ হওয়া বোঝাতে ইনটু বসে যেমন মানে এটা মূলত বিষয়টা হচ্ছে বাইরে থেকে ভিতরে আসে কথা বলছেন বাইরে থেকে ভিতরে যেমন দা বয় ইন্টারড ইনটু দা রুম ছেলেটা রুমে প্রকাশ প্রবেশ করলো অথবা হি ইজ জাম্পিং ইনটু দা রিভার সে নদীতে লাভ দিচ্ছে হি ইজ জাম্পিং ইনটু দা রিভার মানে মনে করেন একটা ছেলে বাইরে থেকে দৌড়ায় আসতেছে অবদার পর থেকে দৌড়ায় এসে নদীর মধ্যে পড়ছে নদীর মধ্যে সো এই যে বাইরে থেকে ভিতরে এসে ঢুকছে এইখানে এই ইনটু প্রিপজিশনের ব্যবহার হয় প্রবেশ বা গতিশীল একটা অবস্থা থাকে আরেকটা আছে দলে দলে ভাগ হওয়া যেমন তারা দুইটা গ্রুপে ভাগ হয়ে গেল দে ডিভাইডেড ইনটু টু গ্রুপস তারা তিনটা দলে ভাগ হয়ে গেল দে ডিভাইডেড ইনটু থ্রি গ্রুপস মানে মনে করেন এই যে বাংলাদেশে একটা রাজনৈতিক দল আছে না पॉलिटिकल পার্টি জাতীয় পার্টি এই জাতীয় পার্টির এখন তিনটা গ্রুপ এখন একটা চালায় হচ্ছে ওই এরশাদের ভাই জিএম কাদের একটা চালায় ওনার মানে প্রথম ওয়াইফ কি বলে রওশনারা এরশাদ একটা বিদিশা এরশাদ হ্যাঁ তো এখন আমি যদি বলি 
যে জাতীয় পার্টি তিনটা গ্রুপে ভাগ হয়ে গেছে তাহলে জাতীয় পার্টি হ্যাজ ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি গ্রুপ এই জায়গাটাতেও ইন্টু বসে দুইটা জায়গা বসে দেখেন এইভাবে এক্সাম্পল দিয়ে এইভাবে বোঝাই বোঝাই আপনি কোথাও পাবেন না প্রিপোজিশন হাজারো ক্লাস আপনি ইউটিউবে সারা দিন যেখানেই দেখেন না কেন বইতে দেখেন এরকম লেখা পাবেন বাট এই যে আমি যেভাবে বলছি এইটা কিন্তু আপনি পাবেন না তো এই সময়টাকে কাজে লাগান ভালোভাবে বোঝার ট্রাই করেন আবারও বলছি আপনারা টাকা দিয়ে ক্লাস করছেন সময় দিচ্ছেন এটার সঠিক ব্যবহার করেন আমার কথা কি বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি হ্যাঁ ইন্টু দুটো বিষয় একটা হচ্ছে বাইরে থেকে ভিতরে আসা আর একটা হচ্ছে ভাগ হওয়া দলে দলে ভাগ হওয়া দলে দলে হ্যাঁ এই যে বললাম না যে জাতীয় পার্টি হ্যাজ ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি গ্রুপ তো এরকম আর কি উইথ মানে সাথে যেমন কোনো কিছুর সাথে বোঝাতে উইথ বসে যেমন আমি কলম দিয়ে লিখি আই রাইট উইথ দিস পেন অথবা সে আমার সাথে খায় হি ইটস উইথ মি সে আমার সাথে যায় হি গোস উইথ মি এখন আমি আপনাকে একটা সেন্টেন্স বলবো আমাকে বলবেন যে কোনটা সঠিক মনে করেন আমি বলছি যে সে তার শিক্ষককে বিয়ে করেছিল একটা মেয়ের কথা বললাম মনে করেন শি এরপরে শি ম্যারিড সে বিয়ে করেছিল টু হার এইটা কি সঠিক হবে নাকি এরকম হবে শি ম্যারিড উইথ হার টিচার মানে মূলত হচ্ছে একটা শিক্ষক এবং একটা মেয়ে শিক্ষক ছাত্রীর সঙ্গে বিয়ে করছে আর কি কেন উইথ হবে না কেন আমি বলছি সেটা শিক্ষকের সাথে বিয়ে করেছিল এখন উইথ হবে না কেন উইথ মানে তো সাথে দেখেন উনি যেটা বলছেন ওইটা হচ্ছে রাইট না উইথ মানে হচ্ছে সাথে বোঝায় দেখেন বোঝার ট্রাই করেন উইথ মানে সাথে বোঝায় হ্যাঁ কোনো কিছুর সাথে আমি যদি বলি সি ম্যারিড উইথ আর টিচার এর বাংলা অর্থ হচ্ছে সে তার শিক্ষকের সাথে বিয়ে করেছিল এখন শিক্ষকের সাথে মানে বিষয়টা হচ্ছে এইরকম না বিষয়টা হচ্ছে কিন্তু এটা যে সে তার শিক্ষককে বিয়ে করেছে মানে শিক্ষক তার হাজবেন্ড এখন যখন আমি উইথ ব্যবহার করছি এর মানে বাংলা অর্থ কি হচ্ছে সে তার শিক্ষকের সাথে বিয়ে করেছিল সাথে মানে মনে করেন এরকম হতে পারে যে সেও বিয়ে করেছে তার শিক্ষক বিয়ে করেছে সে অন্য একটা ছেলেকে করছে তার শিক্ষক অন্য একটা মেয়েকে করছে হয়তো দুইজনের একদিনে বিয়ে হয়েছে একসাথে বিয়ে হয়েছে একই দিনে এইরকম একটা অর্থ প্রকাশ করে উইথ মানে এরকম পাশাপাশি একটা সিচুয়েশন বোঝায় একটা অবস্থা বোঝায় কিন্তু বাংলা সেন্টেন্সটা এরকম এগুলো হচ্ছে কমন মিস্টেক কমন এরোড হ্যাঁ এগুলো বিভিন্ন এক্সামে আসে বাংলা সেন্টেন্সটা অর্থটা এরকম যে সে তার শিক্ষককে বিয়ে করেছে বাংলায় লেখা এরকম যে সে তার শিক্ষকের সাথে বিয়ে করেছে শিক্ষকের সাথে মানে শিক্ষককে ওই শিক্ষকই তার হাজবেন্ড বাট এখানে উইথ ব্যবহার করা যাবে না অনেকেই এই উইথ দিয়ে ফেলে এখানে টু ব্যবহার করতে হবে টু এর বাংলা অর্থ কি দেখছিলাম আমরা কোনো দিকে কারো প্রতি বা পর্যন্ত কারো প্রতি বা পর্যন্ত এই যে কারো প্রতি কারো ভিতরে ঢুকে যাওয়া বোঝাতে এই টু বসে সে তার শিক্ষককে বিয়ে করেছে মানে শিক্ষকই তার হাজবেন্ড হ্যাঁ আর যখন আমি বলছি সে তার শিক্ষকের সাথে বিয়ে করেছে এর অর্থ এরকমও হতে পারে যে সেও বিয়ে করছে তার শিক্ষকও বিয়ে করছে হয়তো সে যেদিন বিয়ে করছে শিক্ষকেরও সেই দিন বিয়ে করছে বাট আলাদা জায়গায় দুইজনের হয়েছে তো এই জন্য বলছি যে এদের একসাথে হয়েছে বিয়ে আমার কথা কি বুঝছেন যে এখানে টু হয় উইথ মানে পাশাপাশি আর টু মানে একদম ভিতরে অন্তর্ভুক্ত হওয়া আচ্ছা দেখেন বাই অন্যের দ্বারা নির্দিষ্ট সময় পরিমাণ নির্দেশ এবং মানে পাশে বোঝাতে বাই বসে একটা দ্বারা দিয়ে বোঝায় আমি দেখাবো ডিউরিং মানে সময় বা ধরে বোঝায় ফর মানে জন্য এটা হচ্ছে চতুর্থ বিভক্তি কোনো কিছুর জন্য আই উইল ডু সামথিং ফর ইউ আমি তোমার জন্য কিছু করব অফ দেখেন এই অফ দুটো অফ দেখেন এই অফ হচ্ছে ও ডাবল এফ আর এইখানে আরেকটা অফ আছে ও এফ এই অফ হচ্ছে বন্ধ করা মানে যেটা আমরা বলছি না বন্ধ করো অফ করো এটা ক্লোজ করো সেইটা হচ্ছে ও ডাবল এফ আর ও এফ জাস্ট এফ যেটা এই অফের মানে হচ্ছে এর 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 কারো অধিকারে বা কারো মালিকানায় কোনো কিছু থাকা বোঝায় যেমন দিস ইজ দ্য কার অফ মিস্টার আজাদ দিস ইজ দ্য কার অফ মিস্টার আজাদ এটা মিস্টার আজাদের কার এই যে আজাদ আজাদ এর কারো অধিকারে কোনো কিছু থাকা বা মালিকানায় কোনো কিছু থাকা বোঝাতে ও এফ এটা ব্যবহার হয় আর ও ডাবল এফ এটার অনেকগুলোই অর্থ হয় এই যে বন্ধ করা অর্থে বিচ্ছিন্ন অর্থে ছেড়ে দেওয়া অর্থে এরকম আচ্ছা এখানে আরেকটা প্রিপোজিশন আছে একটু দেখেন উইদিন এই জিনিসটা একটু খেয়াল করেন 
ওই দিনের মানে কি দেখেন কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বোঝাতে বা সীমানার মধ্যে বোঝাতে ওই দিন বসে এই জিনিসটা কেমন মনে করেন আপনি আপনার বাসার বাইরে যাচ্ছেন আপনার মাকে বলছেন মা আমি একটু বাইরে যাচ্ছি আই এম গোয়িং আউট ফ্রম মাই হোম আমি বিশ মিনিটের মধ্যে বাসায় ফিরে আসবো এই যে আমরা বলি না এরকম যে তুই একটু থাকতে লাগ আমি একটু পরেই চলে আসতেছি এত সময়ের মধ্যে চলে আসতেছি তো আমি বলছি আমি বিশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবো এই যে একটা টাইমের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আই উইল কাম ব্যাক উইদিন টোয়েন্টি মিনিটস আই উইল কাম ব্যাক উইদিন টোয়েন্টি মিনিটস আমি বিশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবো এই জায়গাটাতে এই উইদিন প্রিপোজিশনটা বসে উইদাউট মানে সারা ফ্রম মানে তো এই হচ্ছে মেইন যেগুলো আমি দেখাই দিলাম বুঝাই দিলাম দেখেন প্রিপোজিশন এইটা আপনার আগে জানা লাগবে এখানে বেশি দেখা বোঝার কিছুই না এই এখন যে বিষয়টা আছে এটা হচ্ছে আপনার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি যত প্র্যাকটিস করবেন এটা তত আয়ত্তে নিতে পারবেন যা বোঝানোর আমি সব বুঝিয়ে দিয়েছি এখানে যা আছে বাংলা দেওয়া আছে ইংলিশ দেওয়া আছে এখানে কোনো গ্রামার নেই আর কোনো কিছুই না আপনি সবই খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তারপরেও আমি সবগুলো দেখাবো বাট আপনাকে একটু এর উপরে গুরুত্ব দিতে হবে একটু চর্চা করতে হবে এটা আমি বলতে চাচ্ছি যেমন দেখেন ইউজ অফ অ্যাড ছোট স্থান শহর বা জায়গার পূর্বে অ্যাড বসে যেমন হি লিভস অ্যাট মিরপুর হি লিভস অ্যাট নোয়াখালী নির্দিষ্ট সময় বোঝাতে অ্যাড বসে এই দুটো কিন্তু আমি বলছি প্রথমে আই গো টু স্কুল অ্যাট নাইন এ এম এই যে একটা সার্টেন টাইম হি গোস টু ইউনিভার্সিটি অ্যাট টেন এ এম হ্যাঁ দূরত্ব বোঝাতে অ্যাড বসে ঢাকা ইজ অ্যাট টু হান্ড্রেড কিলোমিটার ফ্রম হেয়ার সিলেট ইজ অ্যাট ওয়ান হান্ড্রেড কিলোমিটার ফ্রম হেয়ার দামের পূর্বে অ্যাড বসে ফটেটো সেলস অ্যাট ফিফটি টাকা পার কেজি বয়স বোঝাতে অ্যাড বসে হি পাস এস এস সি অ্যাট সিক্সটিন সে ষোলো সালে এস এসসি পাশ করেছিল ষোলো বছর বয়সে হি পাস এইচ এসসি আর এইটিন সে আঠারো বছর বয়সে এইচ এসসি পাশ করেছিল তো এখানে অ্যাটের একটা হিন্ট আমি আপনাদের দেই দেখেন মূলত অ্যাট শব্দটা মোস্ট অব দ্য টাইম কোনো নিউ মেরিকের আগে বসে নিউ মেরিক নিউ মেরিক মানে কি সংখ্যাবাচক যেমন দেখেন মানে সব কিছু ভুলে যান রুল ভুলে যান যেমন দেখেন এখানে যে নয়টা দশটা দুইশ একশ পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশ ষোলো আঠারো দেখছেন এই যে একটা সংখ্যাবাচক শব্দ এর আগে মানে এটা কিন্তু মেইন কোন রুল না বা কোনো কিছু না কোনো নিয়মের মধ্যেও নেই আমি জাস্ট একটা হিন্ট আপনাদের দিলাম অ্যাট হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য টাইম এরকম একটা জায়গাতে বসে কোথায় একটা নাম্বারের আগে নাম্বারিং নিউমেরিক সংখ্যার আগে অ্যাট বসে আমার কথা কি বুঝছেন আমি কি বলছি বুঝতে পারছেন তো একটু এগুলো আপনাদের পড়তে হবে আপনাদের উপর ডিপেন্ড করবে আপনি যতটা পড়বেন তত পারবেন বাট একদিনে সবকিছু হবে না এবং আমি এটা আপনাদের এটাও বলছি না সব মুখস্থ করে আসেন সব একদিনে পড়ে আসেন আমরা এগুলো করতে করতে আস্তে আস্তে যখন প্র্যাকটিক্যাল প্যাসেজ করব পড়বো দেখতে দেখতে আমরা শিখবো ঠিক আছে দেখেন এই যে অন কোনো কিছুর উপর সংলগ্ন বোঝাতে অন বসে যেটা অবজেক্টকে স্পর্শ করে থাকে কিপ দ্য মোবাইল অন দ্য টেবল হ্যাঁ বার দিন বা তারিখের পূর্বে অন বসে আই ওয়েন্ট দেয়ার অন স্যাটারডে হি উইল কাম এয়ার অন সেভেন্টিন জুন বাট এই সেভেন্টিন যদি না থাকতো আমি যদি বলতাম যে সে জুন মাসে আসবে তাহলে জাস্ট হি উইল কাম হ্যার ইন জুন শুধু মাস থাকলে কিন্তু তার আগে ইন বসে নদীর তীর বোঝাতে অন বসে ঢাকা ইজ অন দ্য ব্রিগঙ্গা খুলনা ইজ অন দ্য রূপসা নির্ভরতা বোঝাতে অন বসে উই লিভ অন রাইস আমরা চালের উপর নির্ভর করে বাঁচি হি লিভ অন ইজ ফাদার সে তার বাবার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে ফ্লোরের সংখ্যা বোঝাতে অন বসে দ্য ব্যাংক ইজ অন দ্য ফিফথ ফ্লোর এই ব্যাংকটা পঞ্চম তলায় আওয়ার ক্লাস ইজ অন দ্য থার্ড ফ্লোর তো এগুলো দেখেন আপনারা একটু দেখবেন আমি একদিনে এগুলো শেষ হবে না আমি এই প্রিপোজিশনের উপর আবারও আপনাদের দেখাবো বাট আপনারা এই যেটা বুঝাই দিলাম আগে এই প্রিপোজিশন ডিকশনারিটা একটু ভালোভাবে দেখবেন একটু ওয়েট করেন কথাগুলো আগে শোনেন একটু দেখবেন বুঝবেন আর এই প্রিপোজিশন আমি আবার বলছি নিজেদের করার বিষয় নিজেকে ভালোভাবে বুঝতে হবে এর জন্য আমি এটার উপর বেশি সময় দিতে চাচ্ছি না কারণ আপনাদের অনেকেরই ইচ্ছা স্পোকেন ইংলিশটা কাভার করা আমি স্পোকেন দেখাবো তো এই প্রিপোজিশন মানে দেখেন এখানে বুঝানোর গ্রামার কিছুই না যা বুঝানোর আমি কিন্তু বলে দিয়েছি আপনাদের অনেকগুলো বিষয় বলছি তো মেইনলি এইটার উপর আমার আলাদা রেকর্ডেড ক্লাস আছে সিরিজ বাই সিরিজ সাত থেকে আটটা ক্লাস আছে আমি না হয় তার লিঙ্ক দিয়ে দিব আপনারা একটু দেখে নেবেন মানে সাত আটটা বলতে ছোট ছোট ক্লাস আট মিনিট দশ মিনিটের কথা বুঝতে পারছেন আমি এটা তৈরি করে রাখছি মানে শুধু এইটার উপরই প্রিপোজিশনের উপরই যাতে করে সময়টা নষ্ট না হয় এগোনো যায় তাড়াতাড়ি আর এরপরেও আমি আগামী ক্লাসেও এই প্রিপোজিশন নিয়ে আবারও আলোচনা করবো একদিনে তো শেষ করা যাবে না বাট তার আগে আপনাদের একটু দেখে আসতে হবে আপনাদের একদম অজানা অদেখা থাকলে এই যে আমি পড়াচ্ছি এটা বুঝতে কঠিন লাগবে কষ্ট হবে আমি এই রেকর্ডটা দিয়ে দিব পিডিএফ ফাইলটা দিলে আপনারা একটু দেখেন বোঝেন কেমন কি তারপর